It's lovely to be speaking to you, to you today, Year 7 and Year 7 parents. My name's Mr Neil Tamlin. You may have seen me around. I'm Mr. Mrs Tamlin's husband and I am the academic AVP in the senior school. 네, 안녕하십니까. 고 7학년이 될 학생과 학부모님 여러분 반갑습니다. 저는 닐 탐린, 즉 교수학습 지도를 맡고 있는 부교감입니다. 실제로 주니어 스쿨에서는 제 아내도 학생들을 가르치고 있어서 많은 친구들이 이미 익히 알고 있을 거라 생각합니다. And I've seen many students over the years come into year 7 from the junior school and have been very successful. They've been excited about coming to the senior school and I'm sure you will be too. 네, 그동안 주니어 스쿨에서 시니어 스쿨로 진학한 많은 7학년 학생들을 보면 설렘 반, 기대 반, 그리고 실제로 많은 성공적인 케이스를 얻는 경우도 보았습니다. 그런 의미에서 여러분 또한 그들처럼 잘 해내리라고 믿어 심지 않습니다. And you should be excited about coming into the senior school. It's a fabulous place, as is the junior school, but this is another step on your, on your journey in life, and I'm sure that you're going to enjoy it. 주니어 스쿨도 물론 훌륭하지만 시니어 스쿨도 그에 못지 않습니다. 여러분의 성공에 큰 발판이 되리라 생각합니다. So what might be different for you? Well, one of the things that is different is that there are a few extra subjects added in to your curriculum, into your timetable, and you have about 20 in total. 네, 그렇다면 주니어 스쿨과 시니어 스쿨의 다른 점은 무엇일까요? 우선적으로는 교과목들이 늘어난다는 것입니다. 교과목뿐만 아니라 시간표상에서 많은 교수 학습의 기회를 얻게 될 텐데요. 약 20가지가 넘는 교과목을 여러분들께서 배우게 될 것입니다. And you'll spend a bit more time walking around the building to your different lessons. It's a huge building. It's a bit more like a private university than a school some people say. And so, so you'll need to be you'll need to be able to choose, to choose your your equipment, your rucksacks, and your equipment quite carefully, um, so that you can do all this travelling around with your equipment really carefully. 네, 시니어 스쿨에서 생활하게 되면 수업을 교실마다 돌아가면서 받기 때문에 아무래도 어떤 친구들은 대학교 교정이라고까지 말할 정도로 방대합니다. 그만큼 앞으로는 여러분들의 소지품과 준비물에 각별한 신경을 써야 할 것입니다. And what can you expect in the classrooms from your teachers? Well, I would say that, that when you come into a senior school classroom, you've got to be aware that the, the teacher teaches students from 11 years old right up to 19 years old. So you're the youngest students that that teacher teaches. So they will expect from you perhaps a higher level of maturity um, than you might have had before. You were the oldest in your previous school, now you're the youngest. So you might expect that your teacher just has that expectation of you that actually you should be a bit more grown up. 네, 그렇다면 교실, 수업에서의 목습은 어떻게 해야 할까요? 여러분들 아무래도 시니어 스쿨에 오면 이전까지는 주니어 스쿨에서 고학년이었다면 앞으로는 시니어 스쿨에서는 가장 어린 학년에 속하게 됩니다. 그렇다고 해서 저희가 자신의 행동과 품행에 문제를 일으켜서는 안 되겠죠? 그만큼 보다 더 성숙한 자세로 학교 수업에 임해야 합니다. And they will expect you to have some good organization skills as well because you'll be set homework every day and you will have a lot to manage because there'll be house competitions that take place after school, CCAs as they are in the junior school. So you need to be really organized as well as well behaved. 네, 앞으로는 매일매일 과제가 쏟아지고요. 해야 할 일이 산더미 같이 많아질 수도 있습니다. 그만큼 예를 들면 하우스 대항전이라든지 CCA 활동도 계속해서 이어나가겠죠. 바쁜 일과 속에 해야 할 일은 많고 그렇다고 할 경우 자신의 시간 관리와 자기 관리 능력 또한 앞으로 여러분들이 키워 나가야 되는 부분입니다. I'm sure you'll be great at that. Just something to be aware of when you come up to the to the school. Now something else that you need to be aware of is that you we do tend to have quite a lot of books in the senior school, so your bags will be heavy, but one of the things that, that might help you next year, that probably will help you, is the fact that we're very likely to go towards some more laptops in the classrooms, and you may well be asked to bring in a laptop next year. 네, 이미 사실 자기 관리 능력은 여러분들께서도 잘 익... 기 가지고 있으리라고 생각하고요. 그럼 그 다음엔 무엇을 준비해야 할까요? 사실 시니어 스쿨에 오면 가지고 다녀야 되는 책도 굉장히 많다고 여러분들 알고 있을 겁니다. 그런 의미에서 기쁜 소식이 있다면 앞으로 수업에서 노트북 사용이 일정 부분 가능해지기 때문에 그런 부분에 있어서 여러분들의 책가방을 갖게 해주지 않을까 생각합니다. 
But if you are used, asked to use a laptop or any technology, you've got to keep in mind that our exams and most of our assessments are still based on writing. So your writing skills are still so, so important. Using a pen, a pencil, is going to be crucial um, to, your, to your academic success still. 네, 전자기기 사용이 어느 정도 허용된다고 해서 여러분들이 과시해서는 안 되는 부분이 있습니다. 바로 시험은 계속해서 지필로 이루어질 것이기 때문에 여러분들의 연필과 연, 뭐, 펜을 이용한 쓰기 능력은 앞으로도 계속해서 중요해질 것입니다. And leading on from the writing skills, if, you, if I was to, to give you some advice on how you could best prepare yourself for the senior school, and this would, this would be similar advice to, to success in the junior school, school as well, but it's to, it is to com continue to keep reading and find stories, books that you enjoy, whatever that subject is, whether it's fiction or non-fiction, to find something you enjoy, because that fluency of English is going to be so, so important when you make your way through the senior school. 네, 그렇다면 주니어 스쿨에서의 성공 비결도 당연히 있겠지만 시니어 스쿨에서도 계속 이어지는 성공 비결이 하나 있다면 바로 많이 읽는 것입니다. 여러분들이 좋아하는 이야기, 글이라면 상관없습니다. 비소설, 소설 할것 없이 여러분들이 흥미로워하는 이야기를 선정해서 혹은 책을 선정해서 많이 읽으시기를 바랍니다. 영어 실력이 유창하면 유창할수록 아무래도 시니어 스쿨에서 이어지고 있는 학문의 용이성 또한 높아질 것입니다. Okay, so a couple of academic features of Year 7. Um, one, of the, one of the things that will be a slight difference to you will be the introduction of the Year 7 independent project. 네, 그렇다면 시니어 스쿨에 진학했을 때 학업적으로 주요 특징 몇 가지를 살펴보고 넘어가겠습니다. 약간 다른 변화가 있다면 7학년 때는 인디펜던트 프로젝트라고 해서 학생 스스로 진행하는 프로젝트를 수행하게 됩니다. And this is a chance for you over two weeks to explore a subject that you love. 이를 통해서 여러분들은 이 주간에 걸쳐서 여러분들이 좋아하는 과목을 좀더 심층적으로 탐구하게 됩니다. Whether it's a certain type of music or a certain area of philosophy or geography or science, you can choose what area you explore and research and write about. 네, 음악, 철학, 지리학, 과학할 것 없이 여러분들이 좋아하는 과목을 선택할 수 있습니다. 그리고 나서 여러분들이 좋아하는 과목을 보다 더 심층적으로 그리고 여러분들이 원하는 방향으로 글을 써 나갈 수도 있습니다. And at the end of the two weeks, you will submit an 800 word project that is similar, much shorter, but similar to the extended essay that you would be writing if you were a year 12 or year 13 student. 네, 그리고 이 인디펜던트 프로젝트의 분량을 설명드리면요. 800자 남짓됩니다. 그렇다면 이것이 어떤 것과 유사하냐면 향후 12학년에서 14학년 IB 코스를 밟게 되었을 때 소논문, 익스텐디드 에세이의 분량과 거의 흡사합니다. And you don't need to be at all worried about that now. Um, but all I would say is just keep reading, keep enjoying your learning, and then by the end of year 7, when this independent project happens, you'll be in a really good position to be able to, to write this project. 네, 그렇다고 해서 지금부터 당장 이 인디펜던트 프로젝트에 파고 들어야 되느냐? 그것은 아닙니다. 여러분들이 이를 위해서 준비해야 될 부분이 있다면 바로 많이 읽고 그동안 많은 학교 생활을 즐기는 것입니다. 이를 통해서 7학년 생활이 마무리되는 마지막 학기쯤 가서 이 인디펜던트 프로젝트를 통해 충분히 글을 써 나갈 수 있는 역량이 강화되리라 기대합니다. Okay. And I've just scrolled through a couple of slides there that you can have a look at and pause and read through at your leisure. 네, 그러면 지금부터 해당 슬라이드를 한번 보시면서 관련 내용 덧붙여 설명드리겠습니다. Okay. So, the last thing I want to talk about today is your exams, which is not a, a, a hugely important part of the year, but it's just something to think about, that we, we have just two formal exams at the end of year 7 one in english and one in maths 네 지금 당장 시험을 보진 않겠지만 향후를 위해서 한번 생각해 볼 필요는 있을 것 같습니다. 저희가 연례고사라고 해서 7학년 말미에 가서 이 시험을 보게 되는데요. 올해 같은 경우에도 영어와 수학을 보았습니다. Okay and they're just, as I say they're just in english and maths and they're just one hour long and we we do this for a couple of reasons. Firstly, to find out how you are getting on in English and maths. 
and secondly to get you prepared to a more formal examination process. 네, 일단 제한 시간은 한 시간입니다. 이한 시간 내에 여러분들이 이 시험을 보게 되는 이유에 대해서 설명을 드리자면 현재 여러분들의 해당 교과목에 대한 실력을 점검함과 동시에 공식적인 시험장 분위기에서 시험을 보는 것 또한 필요하기 때문에 저희가 이 해당 시험을 고안하게 되었습니다. But in year 7, I'm sure you'll want to do really well, but they are just a practice. They're not going to count for a huge amount. They're not going to go on to any of your transcript grades or anything like that later on in the school. It's just a practice and you're getting used to an exam situation. 네, 그렇다고 해서 이 시험 성적이 그러면 평생을 좌우하느냐? 그건 아니겠죠. 이번 시험은 단순히 영, 연습에 불과합니다. 그렇다고 해서 트랜스크립트와 같은 성적에도 크게 반영되는 것이 아니라 여러분들이 시험장에 익숙해질 수 있는 연습이라고 생각하시면 되겠습니다. Okay, so thank you for listening. I am sure that you will enjoy learning in the senior school. We teachers like teaching year sevens. We like your enthusiasm. We like all the things that we can do with you in classrooms. And we're looking forward to you coming in. 네, 지금까지 경청해 주셔서 감사드리고요. 여러분들이 모쪼록 시니어스쿨에서 기쁘게 생활하기를 바라면서 여러분들의 수업 내의 열정과 의지를 함께 기대해 보겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. You'll see me around when you come in for your transition week and also around at the information day in August. Thank you very much. 네, 그러면 8월에 있을 저희 기존의 트랜지션 위크와 더불어서 8월에 있을 인포메이션 데이에서도 뵙도록 하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다.